എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാറ്റേണിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ കാണുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതിൽ അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റുകളും ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എത്ര കൂട്ടണം എത്ര ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏഴര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞത് നോക്കുക നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോള് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കുറവ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് പതിനൊന്നേ കാല് ആണ് നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് പറഞ്ഞത് അതായത് പത്തേ കാലും ഒന്നും ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പിടുന്നത് അങ്ങനെ പതിനൊന്നേ കാല് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ വയ്ക്കുന്നത് ആറര ഇഞ്ച് ആറര ഇഞ്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏഴിഞ്ചാണ് താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി നോക്കുക വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എട്ട് മുക്കാലും ഒന്നും ഒമ്പത് മുക്കാൽ അപ്പോൾ എട്ട് മുക്കാലും ഒമ്പത് മുക്കാലും ഓരോ ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പത്തും ഒന്നും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം മൂന്നും ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് കറക്റ്റായി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈനുകളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാക്കുക നമുക്ക് ആ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണത് അല്ലാതെ മുഴുവൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഭാഗം ലൈൻ കറക്റ്റാക്കി വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടുന്ന് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് വിടുക നമ്മൾ നെക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാലഞ്ച് വീതിയാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോക്കുക ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴരയാണ് ഏഴരയുടെ പകുതി മൂന്നേ മുക്കാലഞ്ചിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മൂന്നേ മുക്കാലഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മുഹോളെടുത്തിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ലൈൻ അതായത് സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ആ മുഹോൾ റെഡിയായി അതുപോലെ ഇനി നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് കട്ടിങ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനും വേറെ വേറെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലൈനിങ് തുണിയിലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ലൈനിങ് തുണിയാണ് അതുപോലെ ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ലൈനിങ് തുണിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൽ നീളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിനേക്കാൾ നീളം കുറവാണ് പക്ഷേ ലൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് വരച്ചോട്ട് അറേഞ്ച് വിട്ട് താഴത്തേക്കും വിട്ട് അതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പും വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അളക്കുക അളന്നിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനിലേക്ക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അതാണ് നമ്മളുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആം ഹോൾ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അളന്നപ്പോഴും അത് ഒമ്പത് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളം ഇതിൽ കിട്ടില്ല ലൈനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ താഴത്ത് ഞാൻ ഈ തുണിയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കണത് നമ്മുടെ ടേബിൾ മിൽ കിടക്കുന്ന തുണിയിൽ ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തെ വീതി നോക്കുക നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴത്തെ വീതി വെച്ചിട്ട് ന
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ അപ്പോൾ ഈ ആം ഹോൾ കട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണിക്കുന്നില്ല അതിൽ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പീസ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിതിൽ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചും പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബാക്കി തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് ആറിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആറും ഒന്നരയും ഏഴര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക നാലിഞ്ച് ആ നാലിഞ്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നോക്കുക ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണോ പത്തിഞ്ച് മുട്ടുന്നത് കാരണം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ അമ്മഹോളും ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മുടെ തയ്യിൽ തുമ്പും പത്തിഞ്ച് എവിടെയാണോ മുട്ടുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആറ് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ തയ്യിൽ തുമ്പാണത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സ്ലീവാണ് ആറിഞ്ച് ഇറക്കുള്ള സ്ലീവാണ് അപ്പോൾ ഇനി സ്ലീവ് ഓപ്പണിങ് നോക്കുക നമുക്ക് ആറ് കാലും ഒന്നും ഏഴ് കാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏഴ് കാലില് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആറ് കാലിൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ലൈനുകൾ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വരയ്ക്കണത് ആം ഹോള് കെർവ് വയ്ക്കാതെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വര നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ആ മുഹോൾ കെർവ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് വെക്കാതെ വരയ്ക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഹോൾ കെർവ് വെക്കാതെ മറിക്കാം പക്ഷേ ആ മുഹോൾ കെർവ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും ബിഗ്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുഹോൾ കെർവ് ഒക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബാക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്ലീവുകൾ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ബാക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ സൈസിലാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ സൈസിലല്ല അതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസും വേറെ വേറെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമോ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആണ് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് നമ്മൾ സ്ലീവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അതും ആ അര ഇഞ്ച് കയറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ
ആ വിഴുത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിത് മടക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തുണി ചിലപ്പോൾ സ്ലീവിനൊന്ന് ഒന്നും തികയാതെ വരും ഇതിപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്ലീവാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവോ ഫുൾ സ്ലീവോ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തുണി തികയാണ്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ നടു നമ്മൾ മടക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വീതി വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണി വേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും തുണി വേസ്റ്റാക്കി കട്ട് ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കി ഇടുക മടക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷവും നമ്മൾ രണ്ടാമത് അത് അളന്ന് നോക്കുക ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതും അളന്ന് നോക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾ അളന്ന് നിങ്ങളുടെ അളവും നമ്മൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് കൺഫേം റീ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തുണി കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ലെങ്ത് ശരിയല്ലെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലൈനിങ് കയറ്റി ഇറക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ കയറ്റി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ലൈനിങ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ നീളം കുറവ് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പലരും പലതരത്തിൽ വയ്ക്കും തുണിക്ക് അനുസരിച്ചും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് വീതി കുറവാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വീതിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനിങ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ളൂ പണി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തുണിയുടെ ഫ്രണ്ടോ ബാക്കോ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സമയത്ത് കാരണം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൂടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോണത് പിന്നെ മാർക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ചോക്ക് പലതരം ചോക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ചോക്കുണ്ട് അതിൽ വാക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിലൊന്നും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവില്ല നിങ്ങൾ തു എല്ലാം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ കയറി പിടിക്കും കളർ കയറി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ മാർക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈനിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പണി മാത്രമേ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവും നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കിങ്ങും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ തയ്ക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു ഇത് ഇതിൻ്റെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകവശമാണ് അതുപോലെ ഇത് പുറവശമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തയ്ക്കണത് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ലൈനിങ് ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ നെക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് കുത്തിവെച്ച് നമ്മൾ നേരെ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിന് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അരുക് തയ്ക്കുക അടിഭാഗം ഇതൊക്കെ എളുപ്പപ്പണികളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒക്കെ വേറെ വേറെ തയ്ക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ആ ഫ്രണ്ട് പീസാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ലൈനിങ് സെറ്റ് ചെയ്തു ലൈനിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അ
കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത് പല തരത്തിലും ഫിനിഷിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നിരത്തി പിൻകുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പിൻകുത്തലും ഒന്ന് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇതടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിനിഷിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പണിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ കാണിക്കണില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുണിയുടെ ബാക്ക് നെക്കിലാണ് ഞാൻ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ ഇതിൽ ഇനി കാണിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പാണ് ലൈനിങ് ചുരിദാർ തയ്ക്കണേൽത്ത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതോ അത്രയും വിശദമായിട്ടാണ് അതിലെ നെക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കണില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈനിങ് ചുരിദാർ ആണെങ്കിലും ഏത് ചുരിദാറാണെങ്കിലും കട്ടിങ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചുരിദാറുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണും എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വല്ലവരും ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഈ നെക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നതും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാണുന്നവർ കാണുക പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുക ഇതിൻ്റെ പുതിയ ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയണു പുതിയ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ രണ്ടെണ്ണം വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുക അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മുഴുവൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സിബ് വയ്ക്കുന്നതും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഇനി ഒന്നും കൂടി കാരണം ഒരു സിമ്പിൾ നെക്കിൽ ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തയ്ച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ചുരിദാറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ